அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிடிஇ பை எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நேற்றைய வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எலிமினேஷன் ஆஃப் பிடிஇ பை எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா y ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஆர்டினரி டிஃப்ரென்சேஷன் ஏன்னா ஒரே ஒரு இண்டிபெண்ட்ன் வேரியபிள் இருக்குது எப்போ எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்னா இப்போ இ பவர் எக்ஸ் இல்லை சைன் எக்ஸ் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு வேரியபிள் வருதோ அங்கெல்லாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு இருக்கலாம் இல்லை இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த ஹோல் கியூப் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற எல்லா டேமுமே என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வச்சு தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி வர்றது தான் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் அப்படியே நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்து அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு எலிமினேட் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் ஸோ கிவன் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு கொஷின் எப்படி கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்கன்னா பை எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம் பிடிஇ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நான் இங்கே டாபிக் கொடுத்ததெல்லாம் நான் கொஷின் ஃபுல்லாக எழுதல வெறும் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஒய்ன்றது ரெண்டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இசட் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் எப்பெல்லாம் மோர் தென் ஒன் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வருதோ அது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷனில் வந்துடும் ஸோ கிவன் ஈக்குவேஷனை நம்ம ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன் போத் சைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இசடை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனா நமக்கு என்ன நோட்டேஷன் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எஃப்னு இருக்குது வழக்கமாக நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஆர்டினரியில் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஏன்னா இங்கே ஒரே ஒரு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் வரும்போது இதையும் நம்ம எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எழுதுவோம் இன்ட்டு செயின் ரூல் அதாவது இந்த உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன வேரியபிள் இருக்கு இல்லையோ அதை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னா டூ எக்ஸ் வந்துடும் ஒய் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏன்னா பார்ஷியலில் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது ஒய்யை கான்ஸ்டண்டாக நம்ம வச்சுக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருக்குது அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோன்ட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் இந்த டோ இசட் பை டோ எக்ஸுக்கு என்ன நோட்டேஷன் நமக்கு பி இல்லையா பி ஈக்குவல் டு இங்கே ப்ராடக்டில் டூ எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ எப்பவுமே அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஒரு வேரியபிள் எழுதணும் முன்னாடி ப்ராடக்டில் எழுதணும் ஸோ பி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் நம்மளோட எய்ம் என்னது அந்த ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷனை தான் எலிமினேட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே எஃப் டேஷ் இருக்குது எஃப் டேஷ் இல்லாமல் இருக்கிற டேம் மட்டும் ஒன்றா கிளப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ ப்ராடக்டில் இருக்க டூ எக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தனா பி பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் டூன்னு நேம் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வரும்போது ரெண்டு ஃபஸ்ட்டோட பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வரும் ஸோ ஒன்று டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய
f dash of x square minus y square. So again, in the so number, in the f dash word the paranga. So f dash motor right la vachikla, remaining left la kondo the la. Minus 2y product la rigger, the left la on the division la varo. Division la varbo the and pair the one q divided by minus 2y equal to f dash of x square minus y square. Anna division la rigger plus by minus na. Minus in common numerator minus in potro, parvale the ingi erkuto, now add the simplify panabo, the cancel id. So at the end of the number sold right. So if in the moon equation there, pine padati, number partial differential equation frame panaporo, moon thime pine padramana, kadia, the question ketamari, the margit erkonamaka, the arbitrary function f under the illama or partial differential equation frame panano. If equation two la paranga f dash of x square minus y square. Irukku. Equation 3 f dash of x square minus y square. Are. Rende equation order right hand side same are good. Nama left hand side equate panicla. So 2 and 3 implies 2 and 3 implies in the left hand side are p by 2x. And the right hand side q by minus 2y. Are. Okay. Wa? So cross multiple panicla. Multiple panamakana varun paranga minus 2y into p equal to 2x into q. Product la rendu pakka rukkura 2 cancel pannu illa ma? Minus yp equal to xq. So minus in the pakka kundha plus i do. So this implies nama enna edhila na? xq plus yp equal to 0 which is the required PDE. Which is the required PDE. PDE na partial differential equation. This is the arbitrary function. Then we use the first order partial derivative to answer the answer. Let's see the problem. So second question is form PDE by eliminating arbitrary function. So f of x y f is the function. So z equal to x plus y plus f of x y. So partial differential equation is the dependent variable x y is the independent variable. So, given equation or given function is a the function. So, that is 1 and 2. What do we do? 1 differentiate partially with respect to x. Then, left hand side notation is dou z by dou x. Is it under the dependent variable? This is the first problem. Arbitrary constant eliminate. This is the detail. Let's see the video. Equal to x. x is partially differentiate. That is x is differentiate. 1 y x a poruthu partial differentiate pannum bodhu y constant ah treat pannanum constant thaniya irundha the differentiate pannana zero constant differentiate pannana zero appo x a poruthu pannum bodhu y constant adanalu zero plus f of x y nu irukku or function arbitrary function ah nama differentiate pannana f dash of n ah irukku adu apdi eludhiruvom ana nama inga x a poruthu pandrom appo inside x y irukku illaya adha differentiate with respect to x pannanum ipo x y e vandu Differentiate with respect to x pandro, that is partial pandro, do by do x pandro. Apa x x a porthu pandro, the one nine, no, the y product la katana apade So one into y na y in erdu. Apa in the y adha inga product la nama erdu. So do z by do y kena notation, p in rada nama notation. So this implies p equal to one plus y into f dash of x y. So inge nama ena pandro na. In the arbitrary function, we will eliminate the function. Then, f dash is right hand side, and we will go back to the right hand side. Plus 1 is left hand side, minus 1 is left hand side. So, what do we do? p minus 1 equal to y into f dash of x, y. Product is left hand side, division is left hand side. So, this implies p minus 1 by y equal to f dash of x, y. So, one partial differential coefficient is left. And the dou z by dou x लेंदे नमक कड़ेकरा relation एड़िजे रुको. So, इद equation 2 ने एड़ुद्धको पुरो. एन एंगे वरे वरो arbitrary function एड़ुको. So, इद वच्छ नम एना पन्न पुरो. Again, differentiate partially with respect to y पन्न पुरो. z दा y पुरत्त differentiate पन्न नम एनन एड़ुदुओ. dou z by dou y इन नम एड़ुदुओ. अधे same pattern लेरुको. नम इंगे पक्कत ले y பொருத்து partial differentiate பண்ணம்போது x constant x மட்டும் தனியா இருக்கத்தால் differentiate பண்ணம்போது 0 plus y y பொருத்து differentiate பண்ணா 1 plus arbitrary function differentiate பண்ணம்போது 
நம்ம எஃப் டேஷ் ஆஃப் அங்கே என்ன இருக்கோ அப்படியே எழுதுவோம் இப்போ உள்ளே இருக்கிறது ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதுவோம் ஸோ ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருந்தால் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது ஒன்று ஸோ டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கு என்ன நோட்டேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் கியூ ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வந்தால் என்ன ஆகும் நமக்கு மைனஸ் ஒன் ஆகும் கியூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இப்போ ப்ராடக்டில் இருக்க எக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் டிவிஷனில் வரும் த ஹோல் திங் டிவைட் பை எக்ஸ் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் கியூ மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம்னா ஈக்குவேஷன் த்ரீன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷனை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கிட்ட மொத்தம் மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்குது கிவன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று இருக்குது அதில் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் செகண்ட்லேயும் தேர்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டேஷ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம செகண்ட் தேர்ட்லேருந்து அந்த எஃப் டேஷ் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிடிஇ நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிடுவோம் அந்த பியூ கியூ தான் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் கொயஃபிஷியன்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே எஃப் டேஷ்னு இருக்கிறதுனால அதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டுமே எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஸோ ஈக்குவேட்டிங் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ஃப்ரம் டூ அண்ட் த்ரீ இம்ப்ளாய்ஸ் நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா பி மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் எக்ஸை கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு கியூ மைனஸ் ஒன் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த எக்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு டேமுக்குமே காமன் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு பி மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு கியூ மைனஸ் ஒய் நீங்கள் இதோட நிறுத்திக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த பி கியூ இருக்கு இல்லையா அதுதான் இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் கோஎஃபிஷியன்ஸ் அதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கோங்க வெறுமனே இருக்கிற இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஒரு குரூப்பிங் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ எக்ஸ் பி இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் ஒய் கியூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்தால் மைனஸ் ஒய் கியூ இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் டேர்ம் ஃபஸ்ட் எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எழுதிருக்கோம் விச் இஸ் த ரெக்யர்ட் பிடிஇ ஸோ விச் இஸ் த ரெக்யர்ட் பிடிஇன்னு முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் எஃப் இருக்காது எக்ஸ் ஒய்ன்ற ரெண்டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இருக்கும் இசட் வரலாம் இந்த பிக்யூ ஆர் எஸ்டின்ற இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் கோஎஃபிஷன் அண்ட் செகண்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் கோஎஃபிஷன் இது வர் இது இதில் எது வேணாலும் வரலாம் அதுதான் ரெக்யர்ட் பிடிஇ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இப்போ தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் எத்தனை ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ சேம் பேட்டர்னில் ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ இசட எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா நோட்டேஷன் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் சம்திங் இருக்குது அப்போ இந்த எஃப்பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இங்கே உள்ள என்ன இருக்கோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக பண்ணி ப்ராடக்டில் எழுதுவோம் செயின் ரூலாக எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரே எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டூ எக்ஸ் ஏன்னா மோர் தென் ஒன் டம் வரும்போது ஸோ ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தனியாக இருக்குது எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒய் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் அலோன் இருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அதனால் இது ஜீரோ இப்போ இசட் ஸ்கொயர் நம்ம பார்த்தோன்னே நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவீங்களா சொல்ல முடியாது ஏன்னா இசட் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் இசட் வந்து இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எப்படி இசட் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் எழுதுறோமோ அதே போல் இசட் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டூ இசட் இன்ட்டு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் எழுதணும் ஓகே ஒய் ஸ்கொயர் தனியாக வந்தால் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது டூ எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர்னால் டூ இசட் இன்ட்டு அது எக்ஸை பொ
y பொறுத்து இப்போ பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ynன்றது இன்னொரு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அப்போ இசட்டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது நம்ம என்ன எழுதுவோம் டோ இசட் பை டோ ஒய் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆர்பிட்டரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எஃப் டேஷ் ஆஃப் உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே எழுதுவோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இங்கே உள்ளே இருக்கிற டேர்மை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ப்ராடக்டில் எழுத போகிறோம் சேஞ்ச் ரூல் ஆஸ் எ சேஞ்ச் ரூல் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கான்ஸ்டன்ட் பார்ஷலில் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரை ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறோன்னா டூ ஒய் இசட் ஸ்கொயர் வரும்போது இது எல்லாம் அது எக்ஸ் பவர் என் ரூல் தான் எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃப்ரென்சேஷன் என்ன என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒய் பவர் என்ன ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது என் இன்ட்டு ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அது இ பேட்டன் தான் எங்கேயும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர்னா டூ ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்து ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது ஜீரோ இசட் ஸ்கொயரை ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறோன்னா இங்கே ஜீரோ வராது ஏன்னா இசட் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ எங்கெல்லாம் இசட் இருக்கோ அப்போ டோ இசட் பை டோ ஒய் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அப்போ இசட் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ இசட் இன்ட்டு டோ இசட் பை டோ ஒய் ஸோ டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கு என்ன நோட்டேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் கியூ ஸோ அந்த கியூ எழுத போகிறோம் திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் கியூ ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் இன்ட்டு கியூ ஸோ அகெயின் இங்கேயும் அந்த ஆர்பிட்டரி ஃபங்க்ஷன் எஃப் டேஷ் ரைட்டில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் லெஃப்டில் கம் கிளப் பண்ணிக்கலாம் குரூப்பிங் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கியூ டிவைடட் பை டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் கியூ ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஏன்னா கிவன் கொஷனில் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் மட்டும் ரெண்டு கண்டுபிடிச்சா போதும் அது ரெண்டுத்துல இருந்து நம்ம அந்த எஃப் டேஷ் எலிமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டுத்தோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எஃப் டேஷ் இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை ஈக்வேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் நான் இதை எடுத்து ஈக்வேட் பண்ணி எழுதுறேன் So, 2 and 3 implies 2 over the left hand sign P divided by 2x plus 2 is at P equal to 3 over the left hand sign Q divided by 2y plus 2 is at Q. So, denominate la paranga 2 to common na meadutthu cancel pannil na. 2 to 2 variate ikla. In the denominate in the 2 edukro, in the 2 to cancel edo. So, this implies q divided by x plus z p equal to sorry the p p divided by x plus z p equal to q divided by y plus z q so if cross multiple pandringa p into the term q into the term varum na inge mudike paakuren so p into y plus z q equal to q into x plus z p so inga left hand side la multiple panna rendu term varum right hand side la rendu term varum so and the term inga eduthu va this implies p y plus p z q mu or order la eduthren z p q equal to right hand side la q into x plus q into z p so order la eduthumbodhu z p q ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் இசட் பி கியூ அடிஷனில் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இசட் பி கியூ அடிஷனில் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா பி ஒய் ஈக்குவல் டு கியூ எக்ஸ் விச் இஸ் த ரெக்யர் பீடி நீங்கள் எப்படி முடித்தாலும் ஓகே ஆ எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமாக கொண்டு வந்து கியூ எக்ஸ் மைனஸ் பி ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எழுதுனா இது எழுதுனாலும் ஓகே இல்லைன்னா ரைட்டு லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்து பி ஒய் மைனஸ் கியூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எழுதுனாலும் ஓகே இங்கே எப்படி எழுதுனாலும் ஓகே தான் which is the required PDE. So, elimination of arbitrary function நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்